Welcome back to my channel Nirmal and Dipal. Please like, share and subscribe my channel by clicking on the bell icon. Thank you. Welcome back to my channel Nirmal and Dipal. Students, you have in the meantime, I guess, gone through the lines of meeting at night that I dealt in detail in my previous class. The poem, as you may well aware of, is written by no other than Robert Browning. Robert Browning, who was born on May 7, 1812, and he died on December 12, 1889. Now, let us begin the poem once again and have the word notes and annotations in detail in this class. The grey sea and the long black land. Now, the colour. The usage of the color gray in the poem suggests, so it is very suggestive, it suggests the color of gloominess as I had said earlier, remember. So gray is the color, it is an intermediate color between black and white. So black and white, look at the two contrasting words I have right now used. Black and words, so this is black and white, so this is called the juxtaposition of two Contrasting words or opposite words. So this is called oxymoron. So the figure of speech I have just now used is no other than oxymoron. Where we have the juxtaposition, the placement of two opposite words side by side. This is called juxtaposition of two opposite words or oxymoron. So, the grey sea and the long black land and the yellow half moon, large and low, large and low. The moon looks large and the moon looks low. Now, in combination, the poet has said the moon has described the moon as large and low. So, look at the sound of the two interconnected words, large and low. Look at the letter. So both the words have begun with the same letter, large and low. When this occurs, when this happens, we call it alliteration. So the figure of speech used here is called alliteration. This is alliterative in nature. So what is alliteration? This is the occurrence of same letter or sound as I have just now stated at the beginning of adjacent words or connected words so large and low intentionally i have used the color yellow to make you understand the figure of speech lying hidden this is called alliteration large and low likewise we will have several other phrases in other lines also throughout the poem now move on to the next line and the startled little waves startled little webs so here again we see that it has been marked with blue red blue color navy blue color to signify personification the figure of speech used here is personification the waves the little waves have been personified that has been attributed the little waves have been attributed the qualities in human form so, what is the personification? Personification is the representation of abstract quality in human form. So, here we find the use of startled. By using the word uh, startled, the poet has personified the little waves, has given the human attributes in these two words, little waves has been compared with a person that leap in fiery ringlets fiery ringlets here again fiery ringlet you can have the violet color here to signify that the use of image the use of imagery in the poem we can have the use of imagery also throughout the poem in fact, the entire poem deals with several images. So, fiery ringlets like a fire. The little waves has 
taken the shape of ringlets and like a fire the moonlit the moonlight has been reflected is being reflected through the little waves so the use of we find the use of imagery in fiery ringlets remember i have used earlier fire is the root word and fiery the adjective form of the root word fire from this leaf as i gain the co with pushing prow gain gain means so gain means i reach arrive gain means arise so in the meantime i have come across come across the meaning of startled startled means surprised and frightened so both joy and fear at the same time uh, you get surprised and you get frightened so this is the startling awakening of the little waves from their sleep they were sleeping till the arrival till the, till the advent of the lover till the nocturnal visit of the lover in the sea shore then we have the word leap meaning jump and then fiery that is anything relating to fire and ringlets means small rings now as i gain the cove so gain i the lover the poet lover as he arrives there as he comes there reaches there so gain means arrive then cove cove that is bay 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 means in other words small sheltered bay that is narrow cove narrow cave we may say in a very shortened form we may use the word narrow cave then we have prow prow the front part of the boat remember the pushing prow so so the author the poet the lover through the lover the lover poet here when reaching in the cove with his boat he now reaches the sea shore the cove and he and the speed is quenched and quenches its speed in the splashy sand so splashy means mushy that is softened with water thok thoke bhije aager din amra bolechila i had used to bhije bali to quench mitigate that is slow down so the speed of the boat slows slows down he reaches the sea shore and the speed of the boat gets choked it slows down come again so quench means mitigate slow down come asha to satisfy in other words and splashy means thok thoke bhije that is mushy so the entire first stanza that describes that describes the journey the beginning of the journey after the longing after the longing that is the journey has started the poem was first included remember at the very at the very first remember that the poem was first included in dramatic romances and lyrics that was published in the year 1845 and remember also another thing to be noted here that is the fact of rhyme scheme that has been used in the poem this is a b c c b a and then d e f f e d which is called mirror rhyme then in this part so in the first two lines we have the description of the panoramic view then again in throughout the first stanza when we complete the first stanza we find the thought content the message that has been conveyed to us is that of the desire of the lover to meet his lady love and the first phase of the lover poet of his secret journey to reach to his destination then to come to the second stanza let us move on to quickly move on to the second stanza the entire poem is a very short poem it's a very short poem uh, you can see and uh, only comprising of two stanzas so in the second stanza we find that it begins with the second phase of the journey 
and that culminates in the fulfillment of the love fulfillment of the long desired love love with the lady love love with love relationship with the, the meeting long desired meeting with the lady love or the beloved so then a mile the poet starts with this line then a mile of warm sea scented beach so after i reach after the poet reaches the show the cove kobi pochonar pore nokar samne dikta the frontal part is being pushed and uh, for that the its speed has been quenched it has been slowed down ebong tar pore ki holo na a mile of warm sea scented beach puro beach ta how long is it stretched is it stretched it is stretched for a mile ek mile dhore bistrito shei baluka bhumi shei bali tot tot bhumi elaka sea shore sea scented beach three fields to cross till a farm enters et poreo kobi ke ki korte holo now he has to cross for the more three fields to reach to his destination that is a farm that is a farm house shoshagar golagar golaghar jeta ke bola hoy to er poreo tinte field she cross korlo she lover cross korlo till he reaches in the farm that is the farm house er pore obostha ta to beach mane ki ta hole shor ami bar bar bolchi repeated times on number of occasions i'm using tar pore ki pouchonor pore so after he reaches there he reaches at the destination it tap at the pin she jalnar shashi shashir kacher moddhe she ekta toka dilo ebong the quick sharp scratch and blue spot of a lighted match the quick sharp scratch here a king sharp scratch notice the repetition of same sounding letters so this is called alliteration occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent words or connected words so like pushing plow slushy sand previous to be had then here again sharp scratch ekta alto toka dilo ebong toka dewar pore ki holo na sudden একটা স্ক্র্যাচ পড়ে গেল একটা রাবিং সাউন্ড একটা ঘর্ষণ জনিত শব্দ হলো এবং শর্ট মানে খুব তীক্ষ্ণ ধারালো একটা স্ক্র্যাচ পড়ে গেল রাবিং সাউন্ড হলো এবং তারপরে ভিতরে কি দেখা গেল না ব্লু স্পার্ট অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ ব্লু স্পার্ট দা বিলাভেড অন দা আদার হ্যান্ড দা লেডি লাভ ওয়ান who had been waiting eagerly to to meet his lover at this particular hour she rater andhokare je nijeo kina udgrib hoye boshechilo udgrib hoye opekkha korchilo tar lover er jonno tar premiker shonge miloner jonno sheo kintu etokkhone she santushto she gets satisfied at the tap by listening the tap at the window এবং উইন্ডো পেন এবং সে তখন করলো কি না নীলাভ শিখাটা জ্বলে উঠলো ঘরের মধ্যে অর্থাৎ তার লাইটেড ম্যাচ অর্থাৎ ম্যাচ স্টিক ধরালো দেশলার কাঠিটা ধরালো এবং তার যে ব্লু স্পার্ট তার নীলাভ শিখা সেটা কিন্তু বেরিয়ে এলো যেটা ঘরের বাইরে থেকে দেখা গেল খুব ডিসার্নড হলো দ্যাট ইজ ফাউন্ড এবং তারপরেই আ ভয়েস লেস লাউড খুব মৃদু কণ্ঠস্বর খুব হালকা একটা ধ্বনি ভেতর থেকে শোনা গেল have been placed side by side so juxtaposition this is called placement of two opposite words side by side this is called in one word this is called oxymoron so this is the figure of speech used in the poem then the two hearts beating each to each then the two hearts beating each to each tar mane ta ki na each to each dekho the 
alternative occurrence here again one thing is noticeable here again that we can have the alternative occurrence of both auditory as well as visual happenings first of all auditory a tap shona jacche tar pore visual ekta scratch pore jacche tar pore scratch pore jacche jannar shashite ebong tar pore abar dekha jacche auditory ekta blue spot bhetor theke tar pore abar dekho visual kichu dekha jacche blue spot আবার শোনা যাচ্ছে ওদের কণ্ঠস্বর সো বারবার আমরা দেখব এখানে একবার অডিটরি হ্যাপনিং একবার ভিজুয়াল হ্যাপনিং একবার শোনা যাচ্ছে একবার দেখা যাচ্ছে এটা রিপিট করছে এখানে সো দিস রিপিটেশন ইজ ফাউন্ড ইন দিস পেনাল্টিমেট পোর্শন অফ দ্য সেকেন্ড স্টান্স দ্যাট ইজ দ্য পেনাল্টিমেট স্টান্স অলস অফ দিস পয়েন্ট সো হোয়াট ইজ দ্য ক্রাফ্টস হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ কনভেট থ্রু দিস স্টান্স দ্যাট ইজ রিমেম্বার দ্য সিক্রেট জার্নি the second phase of the secret journey and the ecstasy they both have in the fulfillment of their desire desire ki chilo tader gopon ichcha ki chilo na to meet each other sutaram shei shopno tader puran hoyeche punno hoyeche tara gopone ake oporer shonge milito hote pereche ebong ei karone tara bhishon uchchhito now let us come back to the question answer session now i have set a multiple questions for your benefit hopefully that you will be benefited from all my mcq saq and the long answer type questions with a model answers that has been set that have been set for you all for your benefit now mcq or multiple choice question as you can remember that it is a one mark so let me just quickly go through it i have stated uh, here in my video you can have all the questions and their probable answers in the video but i will just go through it for your understanding smooth understanding of all question number 1 mcq meeting at night is for option is given a what poem a love poem a religious poem so out of three options what is the right one meeting of night meeting at night is a love poem so second option option 2 then in question number 2 move on to question number 2 the beach in the poem kavitay je beach er kotha bola hoyeche is balmy or sandy or dry or it's sea scented konta it's sea scented beach then question number 3 the lover undertakes his journey at night at noon in the morning or during day break so he undertakes his journey at night we all know that question number 4 the ringlets shei aguner bolar moto pakiye utchilo dheu gulo samudrer jol taranga aite hocchilo jano ghum theke jege utchilo chomke uthe startled uh, remember that so the ringlets appear fiery because of the four options again moon lightning fire and sun moon is the right option question number 5 the waves leap in fiery ringlets of course the right answer among all the four given ringlets curls light and height ringlets is the right option move on to question number 6 the lover tapped at the kothay toka dilo window pane shei sharshir kach jannar sharshite window pane door get and one of the forms so window pane is the right answer uh, moving on to question number 7 the half moon ardha chandra dekha gelo seen by the lover premik dekhlo in the poem is je kavitate uh, premik je ardha chandra dekhlo is tired silent startled or calm four options are given so it is startled then question number 8 the sea scented beach is for options again for you all warm dry slushy and fiery so sea scented beach is warm a warm long warm sea scented beach remember the line question number 9 the spot of a lighted match as described in meeting at night is je blue shikha ta dekha gelo seta kisher chilo mane sorry uh, answer is given already by me uh, je shikha ta dekha gelo 
আভাটা দেখা গেল সেটা কিসের ছিল ফোর অপশন গ্রে ব্ল্যাক ব্লু ইয়েলো আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন ইউ দ্য আনসার ব্লু ইজ রাইট আনসার দ্যাট ইজ থার্ড ওয়ান থার্ড অপশন দেন ইন কোয়েশন নাম্বার টেন দ্য স্পিড অফ দ্য প্রাউ গেটস চেকড বাই দ্য কিসের দ্বারা স্লান্টেড হলো ব্যবহৃত হলো গ্রোটা এর স্পিডটা গতিটা বাই দ্য মুন লাইট অর স্লাশি স্যান্ড অর সি ওয়েভস অর স্কাই Slushy sand. We know all these things. Then moving on to question number 11 quickly. The length of the beach that the poet has to cross is the Kotota Duratta. She beached a Kotota Duratta Pujjanta Vistrita Chila. A mile, two miles, three miles, four miles. Anything may be given, may be said. But you have to choose the right answer only. And if you go through the lines, you will be able to do that. I've given you, I've said a few examples for all your benefits, but please go through the lines to have full control over the poem so that you yourself be able to answer all types of questions. So here a mile is the right answer. That is option number one. Then in question number 12, the blue spot comes, comes from the lamp or candle or matchstick or torch. It's Question number, option number three, matchstick. In question number 30, the phrase warm sea scented beach. So the phrase warm sea scented beach connotes the smell of salt, the warmth of anticipation, the temperature of the night or the warmth of the land. It's option number two. The warmth of anticipation. Do you know anticipate ko chike kakon karshange ultimately joys and fears that are milita ho chija kon. Remember that. So the warmth of anticipation is the right option. And the last one in my list is question number 14. MCQ. Last question for you all getting down from the boat to the lava crosses. No ko teke neme. Ta ke aru patata pot pirate holo. Kiki pot pirate holo. Three fields. One mile, miles long, on eight mile, Ottawa, a dense forest. Three fields. He has to cross three fields furthermore to reach to his destination. That is the farmhouse member. Golavarite. Pochana Pojanto Jekane, the beloved wet coachilla. Now, in my SAQ or short answer type questions, let's let's have a quick look at the SAQ part. It is again remember will be of one mark each. So here again, I have said a few examples for your benefit. As for example, question number one. Let us quickly look at question number one. What makes the little waves startled? Kishet jonno in little waves gulo chodo chodo dheo gulo hata chomke utlo. The sea at night is devoid of any vessel. She ratir belai shobudje kono Tori kono jahaj kichu bhasche na. Hence, the devoid of mane biroto mane bhasche na negative arte. Hence, follow to the boat makes the little waves rise in surprise. Tarmoti di japan no kata yellow. Tarmoti chota chota dharango tarango ba dhu dhu sishti hona. So the little waves startled. Hence, the boat makes the little waves startled. Then, why is the sea grey? The sea is grey in the poem to describe the darkness at night. Kano shamudra dhushar rame karan andhokar, rathe randhokar, andhokarachano. The image grey signifies the secrecy of the lover's mind. Tar gopon, gopone milite hote chale chhe. Shei goponiyota in madhu me bediyas chhe. Tai this is an image as I've stated already. Question number three, when does the boat return its fate? Kokonen return money? Kome java, mondon. Rush power, goti, rush power. Kome java. The speed of the lava's boat gets retarded when it reaches the bay. Jakon shi kove pochoi, jakon shi bete pocholo, poshagorio jaga, shi tatumumite, jekane bali, jol, chilo, jekaneta, speed tanoka, shaman dicta, teleraklo, speed ta komegalo, shekane poche, komegalo. So the speed of the lover's boat gets retarded when it reaches the bay. Question number four, and a voice left loud. Whose voice is referred to here? The voice of the lady love of the lover is referred to here. Car voice is referred to here. 
আবার এগেইন লুক অ্যাট ফেমিনিন প্যাশন ফেমিনিন ইন্টেন্সিটি ফেমিনাইন ইমোশনস আই ক্যান ডিসক্রাইব ইন ডিটেল ইন মাই প্রিভিয়াস ভিডিও হোয়াট কালার ইজ দ্য মুন লাইট ইন দ্য পোয়েম কি কালার ছিল দ্য মুন লাইট ইন দ্য পোয়েম ইজ ইয়েলো ইন কালার হোয়ার ডাজ দ্য লেডি লাভ ইন দ্য পোয়েম লিভ কোথায় থাকতো কোথায় থাকে দ্য লেডি লাভ ইন দ্য পোয়েম লিভস ইন আ ফার্ম হাউস দেন অগেইন কোয়েশ্চন নাম্বার সেভেন how does robert browning describe the half moon in the poem half moon ardha chandra ke ki kore byakha korechen bornona korechen robert browning the poet has described the half moon as yellow large and low just remember the line mone koro ekta why does the lover journey at night in the poem meeting at night question number 8 the lover journeys at night in the poem meeting at night to meet his লেডি লাভ অর বিলাভেড সিক্রেটলি গোপনীয় ভাবে খুব গোপনে গোপনীয়তার সঙ্গে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে রাতের অন্ধকারে গিয়েছিল দেন মুভিং অন টু কোয়েশ্চন নাম্বার নাইন হাউ লং ইজ দ্য সি সেন্টেড বিচ কতটা দূর বিস্তৃত দ্য সি সেন্টেড বিচ ইজ ওয়ান মাইল লং দেন কোয়েশ্চন নাম্বার টেন ওয়েন ডাজ দ্য লাভার স্টপ দ্য স্পিড অফ দ্য বোট কখন থামায় The, when the lover reaches the slushy cove of sand, when he reaches the slushy cove of sand, he stops the speed of the boat. Question number 11. How does the lover in the poem announce his arrival in the farmhouse? When he reaches the farmhouse, what does he do? What does he do? What does he do? Announce. The lover in the poem announces his arrival in the farmhouse by tapping on the window pane. When he reaches the window pane, he reaches the window pane. সে গাছের মধ্যে টোকা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সে এসেছে তো লুক অ্যাট দ্য কনস্ট্রাকশনাল সাইড অলসো সো ইউ হ্যাভ টু ইভেন ইফ ইট ইজ এ কোয়েশ্চন অফ ওয়ান মার্ক ওনলি ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন আ ফুল সেন্টেন্স ইন দ্য শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন্স ওয়েল গিভিং দ্য আনসার অফ শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন্স ইন কোয়েশ্চন নাম্বার টুয়েলভ হোয়াট ইজ লাউডার দ্য ভয়েস অফ দ্য টু লাভার্স দুজন প্রেমিকের যে ভয়েস তার থেকেও লাউডার কোনটা the beating sound beating each to each in the very last line penultimate line of the stanza 2 of stanza 2 in the poem the beating sound of the hearts of the two lovers is louder than their voice question number 13 what are the emotions in the lady love after meeting her lover tar moddhe kon abekta prokashito the emotions found in the lady love after meeting her lover is that of joy and fear at a admixture at a shongmishran dekhi at the ke bhoi at the ke anandar at a full love anxiety karan samajer lok chokkur arale ora milito hoye chhe question number 14 how is the quick shot scratch caused in the poem ki bhabhe eta karan ki ki bhabhe eta ghot lo hatat kore eta kum eta shabdo shona gyalo keno rubbing sound shona gyalo keno ghashan joli to shabdo elo keno the quick sharp scratch in the poem is caused by kishir karone ghote chilo the rubbing of matchsticks on the matchbox deshlai bakso theke deshlai deshlai baksote deshlai kati eke apore ghosha holo tai shei nilabho shikha ta dekha gelo arthat alochonno so i have completed both the mcq part as well as the sq part hopefully you will be gaining a lot so my videos and next i will have for your benefit i'll have an example of some examples of long answer type questions that is also called that may also be called descriptive type of questions with their model answers remember again this is a five mark five marks so uh, it can be a split up split up question too so i have given three four instances question number one Let's have a quick look at question number one. Evaluate meeting at night as a love poem. Uh, meeting at night e kovita ta premier kovita hishebe eta ke tumda evaluate karo. Evaluation karo. Eta porjobekhan karo, eta moonline karo. The poem meeting at night describes the long awaited meeting of the two lovers secretly in the dark night. রাতের অন্ধকারে গোপনীয়তার সঙ্গে দুজন লাভার দুজন প্রেমিক প্রেমিকা একে অপরের জন্য যারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেছিল তাদের এই যে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মিটিং এটাকে বর্ণনা করেছে এই কবিতা 
the narrator as the lover jini bornona korchen shei speaker bokta tini niche premika premiker rup dhore journeys through the grey sea grey sea a warm sea scented beach and three fields to reach to his destination the farm house to meet his lady love awaiting there for too long সেই ন্যারেক্টর বক্তা যিনি লাভারও বটে তিনি কি করছেন সেই গ্রে সি পেরিয়ে ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ পেরিয়ে এবং তারপরেও থ্রি ফিল্ডস আরো তিনটে মাঠ পেরিয়ে সে তিনি তার ডেস্টিনেশন বা গন্তব্য জায়গায় পৌঁছল যেটা কিনা একটা গোলাঘাট ছিল গোলাবাড়ি ছিল সেই সোসাগর সেই ফার্ম হাউস যেখানে তার দীর্ঘক্ষণ তার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন তার লেডি লাভ এবং The feminine emotions burst into joys and fears. Jai matro by listening to the sound of the tapping on the window pane. She janna shashite toka shabdo pe. Kintu kichu ta anandu kichu ta bhoi misri to bhave. Jano at the emotion burial at the abegir bohi prakash bau chash dekha galo. She the premikar. চোখে মুখে এখানে একটা ফেমিনাইন ইমোশনস এর আমরা একটা একটা স্ত্রী আবেগ তার একটা পরিচয় আমরা পাই সো ইন কুইক সাকসেশন খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত উই হ্যাভ আ পেইন্ট ভয়েস তারপরেই আমরা খুব একটা হালকা শব্দ শুনতে পাই অ্যান্ড দ্য বিটিং অফ টু হার্স ইচ টু ইচ তারপরে দুজনে হৃদয়ের ঠোকা ঠোকের শব্দ অর্থাৎ ফুলফিলমেন্ট অফ লাভ প্রেমের পূর্ণতা দাস এইভাবে থ্রু দ্য পয়েন্ট উই হ্যাভ দ্য ইউনিয়ন অফ টু প্যাশনেট দুটো আবেগ তারিত এক্সাইটেড সোলস যারা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল উত্তেজিত এরকম দুটো আত্মার মিলন আমরা দেখি উই হ্যাভ ক্রসড অল দ্য সোসাইটাল ইম্প্যারিমেন্টস দ্য ব্যারিয়ার্স সমাজের সামাজিক যাবতীয় বাধা যারা অতিক্রম করেছে টু ফাইন্ড ফুলফিলমেন্ট অফ দেয়ার লাভ তাদের ভালোবাসার পূর্ণতা পেতে এইটা হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন একটা তার মূল্যায়ন এই কবিতার অ্যাজ এ লাভ পোয়েম এটা একটা মডেল আনসার সেট ফর ইউর বেনিফিট নাও লেটেস হ্যাভ এ কুইক লুক অ্যাট কোয়েশন নাম্বার টু জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট এই পুরো কবিতাটা মিটিং অ্যাট নাইট যেটা আমরা দীর্ঘ সময় ধরে পড়ছি এটার টাইটেলটা কতখানি সার্থক অথবা আদৌ সার্থক নয় সেটা বিচার করতে হবে দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন টু জাস্টিফাই whether it is significant or apt or justified this is to show the uh, this is to write you have to write the poem meeting at night describes the lover's nocturnal visit to a grey sea for his journey to meet his beloved to ratri kali ekta jatra tar bornona ache ei kobitay meeting at night e a lover premik jekhane grey sea er moddhe diye dushor ronger সেই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সে যাত্রা করবে কি জন্য টু মিট ইস বিলাভেড তার প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অ্যান্ড দ্য গ্র্যাজুয়াল ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য লং এভেটেড ডিজায়ার দীর্ঘকাল ধরে যে ইচ্ছা গোপনে সুপ্ত অবস্থায় ছিল গোপনে সে সযত্নে লালন পালন করে এসছে সেটার একটা ফুলফিলমেন্টও আমরা এই কবিতার মাধ্যমে আলটিমেটলি দেখতে পাই In the first stanza, Pratham Stavokke, we have the description of the toils and journey. Kato kashto kore ho jatra kore lo tarakta bondo na amna dekhte paai. She love her. Through the grey sea, slushy sand, the long black land. And in the last stanza, She Stavokke, we find the continuation of the journey through beach and fields until the lover reaches to a farmhouse. Amna Dithiya Stavokke dekhte paai. She jatra pate she shamsha. যেটা কিনা বিচের মধ্যে দিয়ে তারপরে আবার তাকে তিনটে ফিল্ড ক্রস করতে হলো তারও পরে তার সে গিয়ে পৌঁছল একটা ফার্ম হাউসে সব যেটা তার কিনা ডেস্টিনেশন হিজ ডেস্টিনেশন ফর এ লং চেরিশ টু মিটিং উইথ ইজ ভেরি লাভ তার যেটা দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষায় ছিলেন যার সেই তার লেডি লাভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য who awaits there jini shekhane apekkha kore achen inside jei golabarir bhetore jini apekkha kore achen to welcome the lover tar premikke sadore obbhottona janate with warm reception ushno bhabe rajokiyo obbhottonar shonge take receive korte take 
গ্রহণ করতে তিনি সেখানে হাজির দাস দ্য টাইটেল ক্লিয়ারলি সিগনিফাইজ দ্য ইউনিয়ন অফ ট্রু স্পিরিটস টু প্রুভ দ্যাট নো ইম্পেরিমেন্ট ক্যান রেজিস্ট দ্য ম্যানেজ অফ ট্রু মাইন্ডস কোন সেই কারণেই এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে নামকরণে পরিষ্কারভাবে এটা এটা যথার্থ কেন এর মাধ্যমে আমরা দুটো সত্যিকারের আত্মার মিলন দেখতে পাই যেখানে যেটা প্রমাণ করে যে পৃথিবীর জাগতিক সমাজে সামাজিক কোনো বাধাই তাদেরকে তাদের দুটো আত্মার মিলনে ম্যারেজ মানে এখানে ইউনিয়ন মিলন সেখানে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না to have a flavor of the kind of split up question er modhe theke tukro question o aste pare split up question o aste pare may come from this poem so to have a flavor i have said for your instance question number 3 with a moral answer okay uh, a quotation a line from the text as i gain the cow with pushing plow so who is the speaker what happens when the speaker gain the cow how is the speaker's journey continued after gaining the cove? 1 plus 2 plus 2 making 5 in total. So remember you will have a long question, long answer type question of 5 marks. Then to answer the questions, part questions. First to begin with, who is the speaker? The speaker here is the lover poet who undertakes a journey to meet his lady love secretly in Robert Browning's poem meeting at night second part when the speaker what happens when the speaker gains the cope what happens ki ghote jakhon pouchhoy the poet arrives at the seashore pouchhonen tini kobi pouchhon he pushes the front part of the boat shamne dikta ektu thele den nokor shamne dikta into the marshy area of the cove shei thok thoke balite bheja সেই জায়গার মধ্যে যেটাকে আমরা কোভ বলছি বে বলছি অ্যান্ড স্লোজ ডাউন দ্য স্পিড সো দ্য স্পিড অফ দ্য বোট গেটস চোট ইট ইজ স্যাটিসফাইড ইট ইজ মিউটিলেটেড ইট ইজ সরি সো অ্যাজ আই স্টেটেড আলিয়ার দ্যাট ইট গেটস চোট সো ইট ইজ ওয়াট আই স্টেটেড রিমেম্বার দ্য লাইন আই স্টেটেড দ্য speed the speed of the boat gets mitigated so speed ta kome jay ebong tar pore ki hoy na he has come across the moonlit ripples uh mashir of the and slows down the speed so before reaching here ekhane pouchhonor age he has come across the moonlit ripples of the sea সি ওয়াটার লাইক ফায়ার ইংলেটস সমুদ্রের জলগুলো তরঙ্গের মতো করে যার মধ্যে দিয়ে সেই হলুদ আভ হলুদ আভা সেই অর্ধচন্দ্রের হলুদ আভা তরঙ্গায়িত হয়েছিল এবং একটা ফায়ারি শেপ নিয়েছিল আগুনের বলয়ের মতো সৃষ্টি করেছিল আফটার গেটিং ডাউন এবার থার্ড পার্ট হাউ ইজ দ্য স্পিকার জার্নি কন্টিনিউড আফটার গেটিং দ্য কো তারপরেও কি করে কন্টিনিউ করল স্পিকারের জার্নি তিনি সেখানে নেমে পড়ার পরে সেই কোভের মধ্যে সমুদ্রের তটভূমিতে বালিয়ারি জায়গায় যেটা আমরা সি বিচ বলছি আফটার গেটিং ডাউন ফ্রম দ্য বোট নৌকো থেকে নেমে দ্য লাভ কন্টিনিউস দ্য জার্নি থ্রু আ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ ফর এ মাইল এক মাইল বিস্তৃত সেই সি সেন্টেড বিচ তার মধ্যে দিয়ে সে যাত্রা করে দেন হি ক্রস দ্য থ্রি ফিল্ডস তারপরে সে তিনটে মাঠ পেরোয় to reach his destination tar gantobbe pouchobe jeta kina comma diye bola ache dekho look here a farm house jeta ekta golabari where is lady love awaits for long jekhane tar premika dirgho shomoy dhore tar jonno protikkha roto so this is the entire poem with all kinds of probable question answer for you so I once again repeat what I stated earlier. Please go through the line. Have a full grasp of the poem. 
and then try to answer the question. Some model questions and answers have been set for you. You'll be finding all these in my video, in this video. Hopefully, you'll be getting from my video and will do well in the exam. Not only so, you will have a complete grasp of the entire poem. Thank you. In my next video, I'll be doing the first poem that is upon Westminster Bridge. So, please follow my next video where I'll be explaining in detail the entire poem that is upon Westminster Bridge. Thank you.